எவ்வளவு நேரம் எடுத்து எழுந்துறீங்க எழுந்துறீங்க நீங்களேன் உங்களுக்கு <laughs> ஆமா குடுத்த நீங்க குடிச்சேலா ஆமா குடிச்சேன் அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அது வரைக்கும் கிறிஸ்டல் கிளியரா ஞாபகம் இருக்குடி வினோ அதுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா பிளாக் அவுட் ஆயிடுது என்ன ஆச்சுனே தெரியல சுத்தமா தூங்கி போயிட்டேன் பாத்தேலா இதே மாதிரி தான் நேக்கு ஒவ்வொரு ராத்திரியும் நடக்குது உங்களுக்கு நடந்தா பேசாம இருக்கேல் நேக்கு நடந்தா அடுத்த நாள் கார்த்தால என்ன திட்றேல் இது நியாயமான நீங்களே சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஒரு நியாயம் நேக்கு ஒரு நியாயமா இது அநியாயம் ஏ வினோ ராத்திரி விஷயத்துல நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்க மாதிரியே தெரியுது நம்ம ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணா என்ன ஐயோ ராத்திரி விஷயத்துல எல்லாம் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல தூங்கி போய்டறோம் அவ்வளவுதான் இதுக்கு போய் யாரானோ டாக்டர் கிட்ட போவாளா அதான்டி ப்ராப்ளமே ஒண்ணு நான் அடிச்சு போட்டாப்ல தூங்குறேன் இல்ல நீ என்ன அடிச்சு போட்டுட்டு தூங்குற டெய்லி இதே தான நடக்குறது என்னது இல்ல ரெண்டு பேருமே அடிச்சு போட்டாப்ல தூங்குறோன்னு சொன்னேன் ராத்திரியானா நம்ம ரெண்டு பேருமே ஏன் இப்படி தூங்குறோம்னு ஒரு டாக்டர் கிட்ட கேட்டா என்ன தப்பு ராத்திரியானா தூங்குறது நேச்சுரல் தானே அதுக்கு என்னதுக்கு டாக்டர் இப்படி சொல்லி உன் ஆம்படியால டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு வானு அந்த பெரியவர் சொன்னாராக்கும் சச்சா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நானா தான் சொல்றேன் இல்ல நீங்க சொல்லல உங்களுக்குள்ள ஏறி உட்காந்து அந்த பெரியவர் பேய் மாதிரி உங்களை ஆட்றார் யாரு பெரியவர் என்ன பேய் மாதிரி புடிச்சு ஆட்றார் பின்ன நானா பேய் மாதிரி புடிச்சு ஆட்றே நேத்து உங்க ஐடியாவால சுச்சு நன்னா தூங்கிட்டார் 
இன்னைக்கு தான் நேற்று நான் அடிக்கலன்னு சொன்னார் அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்னும் உங்ககிட்ட ஐடியா கேட்கணும்னு வந்தா நீங்க தான் கைய விரிச்சுட்டு சரிம்மா என்ன நம்பின உங்களை எப்பொழுது நான் கை விடுறது இல்லை இன்னைக்கும் நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் நீ என்ன செய்யற இன்னைக்கு நைட்டும் புருஷனுக்கு பால்ல தூக்க மாதிரி போட்டு கொடுத்துடு இன்னைக்கும் அவன் தூங்கட்டும் இல்ல யார் அனுப்புறேன்னு பொறுத்து இருந்து பார் இப்ப நீ போமா அலெக்ஸு மகனே கேளியா பண்ற கேளி அதுக்கு இருக்குடா இன்னைக்கு கூலி மொத்தத்துல நீ காளி அலெக்ஸு நாளைக்கு நீ இதே மாதிரி நடப்ப நினைச்சு பார்க்கவே எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது வாங்கிக்கோ <laughs> அடி குடுத்தவ சொல்றதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கோ இல்லையோ தோ இப்படிதான் இதே தான் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்றேல் சொல்லி சொல்லி என் பிராணன வாங்குறே நான் என்ன நடக்காதடி அடி சொல்றேன் நடக்குறது அடி நீங்க நேத்து நைட் என்ன நடந்துதுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் நேத்து நைட் என்ன நடந்துதுன்னு எனக்கு தெரியலையே நான் தூங்கி போயிட்டேனே சொன்னேனோ இல்லையோ இதே தான் ஒவ்வொரு நாளும் நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரியல நான் தூங்கி போயிட்டேன்னு நீங்க சொன்னா நான் நம்பணும் நான் சொன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்களா ஒரே ஒரு நாள் தான் என்ன நடந்துதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா நீ ডেইলি இதே சொல்லிட்டு இருக்கியே இது பாருங்க ஒரு நாள் சொன்னாலும் அதுதான் ஒன்பது நாள் சொன்னாலும் அதுதான் நான் சொன்னதுக்கும் நீங்க சொன்னதுக்கும் சரியா போயிட்டு விட்டுருங்கோ அது எப்படி விட முடியும் நேத்து நைட் நான் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம தூங்கி போயிட்டேன் ஆனா நீ என்ன அடி பின்னிட்டுல தூங்கிருப்ப அப்புறம் எப்படி நான் சொன்னதுக்கும் நீ சொன்னதுக்கும் சரியா போகும் நீங்க கூட நேத்து ராத்திரி என்ன அடிச்சுட்டு தான் தூங்கினேன்னு நான் சொன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியவா போறது இது அபாண்டோண்டி சுவாமிக்கே பொறுக்காது ஆத்துக்காரி அடிக்கிறவனா இந்த சுச்சு நானும் அதே தான் கேக்குறேன் ஆம்பளையான அடிக்கிறவளா இந்த வினோ ஐயோ பதிலுக்கு பதில் வாக்குவாதம் பண்ணி என்ன கொல்றாளே இது பாருங்க மறுபடியும் மறுபடியும் இப்படி வாக்குவாதம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா நேக்க கெட்ட கோவம் வரும் சொல்லிட்டேன் என்னது உங்களுக்கு கெட்ட கோவம் வருது வாங்க வாங்க சாமலா உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் வாழ்க்கையில ஒரு வலியே தெரியிறது என் தங்கையோட வாழ்க்கையில விளக்கு ஏத்துறதே கடமை இல்லையோ ஏன் எங்கள அண்ணா தீப்பட்டி இல்லையா இல்ல விளக்கு ஏத்ததா எங்களுக்கு தெரியாதா என்னோட வாழ்க்கைக்கு விளக்கு ஏத்த நீ என்னதுக்கு சென்னையில இருந்து இங்க வந்த என்னடி இது ஒரு அக்கறையில உன்ன பார்க்க வந்த நீ இப்படி பேசுற அதா இப்ப எதுக்கு வந்தேன்னு கேக்குறேன் சுவாமி தரிசனம் பண்றதுக்காக பழனி வந்த சரி பக்கத்துல தானே கொடைக்கானல் அப்படியே ஹனிமூன் போனவா எப்படி இருக்கான்னு பாத்துட்டு போலான்னு வந்த இந்த உலகத்திலேயே ஹனிமூனுக்கு வந்த தங்க எப்படி இருக்கான்னு பாக்க வந்த முதல் அக்கா நீதான் தங்க என்ன ஹாஸ்டல்ல சேர்த்து விட்டுருக்க என்னடி இப்படி பேசுற உங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சு வர்றதுக்குள்ள எவ்வளவு கஷ்டமா போயிடுது தெரியுமோ அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்தா வந்தவள பாத்து வாடி அக்கா ஒக்காரு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம நெருப்பள்ளி கொட்டின மாதிரி என்னத்துக்கடி வந்த வேலையத்தவளின்னு கேக்குறியே சச்சா சாமலா நீ ஒண்ணும் வருத்தப்படாத அவ உங்களை கண்டுக்கலனா என்ன நான் உங்களை கண்டுக்கிறேன் என்ன கண்டுக்காதவன் எதுக்கு என் அக்காவை கண்டுக்கிறேன் பைத்தியமே என்னது செல்லமா சொன்னேன் டி வினோ இங்கே இருக்க அவ இன்னைக்கு தான் ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கா இங்கே இருக்கிற ஒன்ன கண்டுக்கிறத விட புதுசா வந்தவளை கண்டுக்கிறது தானே மோர அதத்தான் நான் சொன்னேன் இவ எனதுக்கு இங்க வரணும் அவதான் சொல்றா லேடி ஹனிமூனுக்கு வந்தவ எப்படி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு போலாம்னு வந்தேன் ஹனிமூனுக்கு வரவா தனியா இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான ஹனிமூன் வரா பூஜை வேளையில கரடி நுழைஞ்ச மாதிரி இவ எனதுக்கு இங்க வந்து டிஸ்டர்ப பண்றா பேசுவடி பேசுவ நான் வந்தது உனக்கு அவ்ளோ டிஸ்டர்பன்ஸா போயிடுதா நோக்கு அப்புறம் நான் எதுக்கு உங்களை பார்க்க வரணும் நான் போறேன் இப்பவே போறேன் என் புத்திய செருப்பால அடிக்கணும் என் தங்கச்சியாச்சே புதுசா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காளே கஷ்டப்படுறாளோன்னு பாக்க வந்தே பாரு நன்னா ரெடியம்மா நன்னாரு நான் போறேன் ஐயோ சாமலா அவ ஏதோ சொன்னாங்கிறதுக்காக நீங்க போயிடாதே சத்தருங்கோ நான் சொல்றேன் ஏண்டி வினோ நம்மள பாக்குறதுக்காக அவ ஆசையா வந்திருக்கா அவ மனசை ஏண்டி கஷ்டப்படுத்துற ஹனிமூன் பிரைவசிய கெடுக்கறாளேன்னு சொன்னே அது தப்பா என்ன வினோ சொந்தக்காரல விட பிரைவசி அவ்வளவு முக்கியமா போயிடுதா கல்யாண் சார் ஒரு கூட்டத்தே கூட்டு வந்து எவ்வளவு சேஃபா ஹனிமூன் கொண்டாடிட்டு இருக்கார் நான் மாத்துல சாமலா மட்டும் தானே வந்திருக்கா இதெல்லாம் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸா எனக்கு எதை பேசினாலும் கல்யாண் சார் ஃபேமிலியே எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் ராம் ரேவதி தனியா வரலையா உங்களுக்கு துர்பதி சொன்னாரே அந்த பெரியவர் ராஜசேகர் இந்த வயசுலயும் அவரும் தனியா தான் வந்திருக்கார் நீங்க என்னத்துக்கு அவளை எல்லாம் பாக்க மாட்டேங்கிற நீ அனாவசியமா பேசிட்டு இருக்க எனக்காக இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க உங்க அக்கா மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்படும் நீ புரிஞ்சுக்கணும் என்னது உங்களுக்காக வந்தாளா இல்ல இல்ல 
நமக்காகன்னு சொல்ல வந்த தங்கு ஸ்லிப் ஆகி எனக்காகனு வந்துடுது நமக்காகங்கிறது எப்படி எனக்காகனு ஸ்லிப் ஆகும் சரி அது போட்டோம் இவ எங்க தங்குவா இங்கதா வேற எங்க தங்குவா அறிவு இருக்க உங்களுக்கு பகல் நேரத்துல பரவால நைட் ஆனா எப்படி இங்க தங்க முடியும் ஐயோ அவ இங்க நைட்ல தங்குறது தான் ரொம்ப முக்கியம் என்ன சொல்றே இல்ல நைட்ல ஒத்த பொம்னட்டே அவ வேற எங்க போய் தங்குவா அது அவ்ளோவா பாதுகாப்பா இருக்காதேன்னு சொல்ல வந்தேன் பிச்சு என்னதுக்காக இப்படி ரெண்டு பேரும் தேவ இல்லாம சண்டை போட்டுக்கிற ஒண்ணும் பயம் இல்ல நான் வெளியே தங்கிக்கிறேன் அதான் தெரியுமே நோ ஒண்ணும் பயம் இல்லன்னு வினோ அவ இவ்ளோ தூரம் டிராவல் பண்ணி கழிச்சு போய் வந்திருப்பா ரெஃப்ரெஷ் ஆவட்டும் டவல் எடுத்து குடுமா வேண்டாம் வேண்டாம் டவல் ஏங்கிட்டே இருக்கு நான் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் ராம் சாரா பாக்க ராம் ரூம்ல இல்ல எங்க போய் இருக்கார் மேடம் அத பத்தி உனக்கு என்ன கவல நீ முதல்ல எங்க இருந்து கிளம்ப என்ன முழிக்கிற ராம் வெளியில போய் இருக்காரு அவர்கிட்ட வண்டி வாங்கிட்டு நீ கிளம்ப நீ பண்ணி கேச்ச சர்வீஸ் எல்லாம் போதும் மூடிய கிட்ட கிளம்ப உன் வண்டியோட பில்ல ராமோட கம்பெனில போய் செட்டில் பண்ணி வாங்கிக்கோ இனிமேல் நீ வேலைக்கு வர வேண்டாம் மேடம் ராம் சார் கிட்ட தெரியுமா அத பத்தி உனக்கு என்ன கவல நான் ராமோட வைஃப் காசு குடுக்குற கஸ்டமரோட வைஃப் அவர் இருக்கும் போதே கண்ணாடி வழியா பாக்குற ஒரு பொறுக்கி பயல கேவலமான ஒரு ஈன பிறவிய இதுக்கு மேல நாங்க டிரைவர வச்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு சம்மதம் இல்ல நான் சொல்றேன் முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்ப மேடம் என்னைய ஆரம்பத்துல இருந்து நீங்க தப்பா தான் புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க ஆமா ஆரம்பத்துல இருந்தே உன்ன நான் தப்பா தான் புரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் ஏனா நீ தப்பான ஆளு பொம்பள தனியா இருக்கிற நேரத்துல ரூம் கதவ கூட தட்டாம தடால உள்ள வரவல மனுஷனா சீ அது தெரியாம தெரியாம செய்யற மாதிரி அந்த காரியத்த நீ தெரிஞ்சதா செஞ்சானே எனக்கு நல்லவே தெரியும் உன்ன மாதிரி ஒரு மோசமான ஆளை நான் பார்த்ததே இல்ல பாம்ப கொண்டு வந்து குடும்பத்துல குடியேத்தினா மாதிரி எந்த நேரத்துல உன கூட்டிட்டு வந்து நாங்க கொடுக்கிறது வந்தமோ ஒவ்வொரு நாளும் இங்க ஏதாவது தப்பு தப்பா தான் நடக்குது இதுல உனக்கு என்ன சம்பந்தம்னு எனக்கு தெளிவாவே தெரியல ஆனா நீ சரியில்ல நீ நல்லவன் இல்லங்கிறது மட்டும் எனக்கு தெரியும் உன்ன மாதிரி ஒரு ஆளு வேலைக்கு வச்சுக்கிறதுக்கு நான் தயாரா இல்ல முதல்ல இங்க இருந்து போ மேடம் ராம் சார் பாரு இங்க பாரு இதுக்கு மேல இங்க நின்னு அப்புறம் மரியாதை இருக்காது நான் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே சொல்ல தெரியாது போ நீங்க <laughs> 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 
இதுக்காடா கோயில்ல கிடா வெட்டு பார்த்திருக்கியாடா கிடாய வெட்டும் போது கிடா கத்தும் உடனே பூசாரி மனசு மாறி ஐயோ கிடா கத்துதே அது நம்மளை திட்டுதோ நினைச்சு அவன் என்ன வெட்டாம ஓடி போயிடுவானா அவ திட்டினாலாம் இவர் மனசு கஷ்டப்பட்டு வேலை விட்டு போறாரான் சி வெக்கம இல்ல உனக்கு நீ எல்லாம் ஒரு பலகாரனாடா சாகப்பரவ திட்டுறதுக்கெல்லாம் ஏன்டா ரோசப்படுற இங்க பார் உன்னை கூட்டிட்டு வந்ததே அவ கதையை முடிக்கத்தான் அவ கதையை முடிச்சுட்டு அப்புறமா நீ இப்போ நானும் உன் கூட வரேன் அதான் நடக்க மாட்டேங்குதே சார் இப்ப கூட அவங்க என்னை திட்டிட்டாங்கிறதுக்காக போல சார் அவங்களுக்கு என் மேல சந்தேகம் வந்துருச்சு மற்றவங்களுக்கு நம்ம மேல சந்தேகம் வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் மாட்டிக்கிறத விட நான் போறது நல்லது அதான் சார் சொல்றேன் மெட்ராஸ்ல வச்சு நல்ல சந்தர்ப்பமா பார்த்து உங்க ஒய்ஃப் கதையை அங்க அப்புறமா முடிச்சிடலாம் சார் ஆக்க பொறுத்தவன் ஆற பொறுக்க மாட்டாங்களா சார் ஏய் எவ்வளவு நாடா பொறுக்கிறது இவ கதையை முடிச்சுட்டு நான் செய்ய வேண்டிய வேலை எவ்வளவு பாக்கி இருக்கு சென்னையில வச்சு கதையை முடிக்கிறா இருந்தா நான் எப்பயும் முடிச்சிருக்க மாட்டேன்னா சென்னையில கதையை முடிச்சா இது கண்டிப்பா குளம் தெரிஞ்சு போயிருந்தா இது ஏதோ தற்செயல் நடந்த மாதிரி நம்மளால காட்ட முடியாது இந்த இடம் தான் அவளை போட்டு தள்ளதுக்கு சரியான இடம் அதுக்காக தானே இந்த ஊருக்கே வந்தோம் இங்க முடிக்கலனா வேற எங்கடா போய் முடிக்க போறோம் புரியாம பேசிட்டு இருக்க புரிஞ்சுக்காம இல்ல சார் ஆனா நடக்க மாட்டேங்குதே ஒவ்வொரு தடவையும் ஏதோ ஒரு தடங்கள் வந்துருது சார் தடங்கள் வந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்களுக்கு நம்மளால சந்தேகம் வேற வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இனி இங்க வச்சு இந்த பிளான் நம்ம கண்டினியூ பண்ணா அது நமக்கு டேஞ்சர் சார் அது எனக்கு மட்டும் இல்ல அது உங்களுக்கும் தான் அதனாலதான் நான் போறேன்னு சொல்றேன் இரா வேற ஒரு பிளான யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் அந்த பிளான்ல உன்னோட ரோல விட என்னோட ரோல் தான் அதிகம் அதனால தான் இந்த தடவை கச்சிதமா முடிச்சிடலாம் சொல்றேன் என்ன சார் உங்க பிளான் உன்னை வேலையை விட்டு போன்னு சொன்னால இதை வச்சு அவளை சண்டைக்கு இருக்கிறேன் கண்ணு அப்படியே எல்லாத்தையும் கேட்கிற மாதிரி அவளை சண்டை போட்டு அவளை அசிங்கப்படுத்தி அழ வச்சு அவளை ரூமை விட்டு வெளியில போற மாதிரி நான் பண்ணிடுறேன் அவ ரூமை விட்டு வெளியே வருவா நீ ரெடியா இருந்துக்க அவ வரும்போது அவளை தூக்கிட்டு போய் கதையை முடிச்சிருக்க சண்டை போட்டதுல கோச்சிட்டு போய் தற்கொலை போயிட்டானு கிராம பண்ணி ஊரை ஏமாத்திடுறேன் சண்டை போட்டதுக்கும் அவ கோச்சிட்டு வெளியில போனதுக்கும் இங்க சாட்சி இருக்குல்ல சூப்பர் சார் இந்த பிளான் படி வேலையை முடி நாம ரெண்டு பேரும் அப்புறம் சேர்ந்து கொடைக்காலத்துக்கு கீழே இறங்கிடுவோம் இந்த பிளான் படி என்னைக்கு சார் வேலையை முடிக்கிறோம் ஏன் இன்னைக்கு நல்ல நாள் இல்லையா அவ என்னைக்கு சாகுறாளோ அன்னைக்கு தானே எனக்கு நல்ல நாள் இன்னைக்கே முடிக்கிறோம் சார் கேட்கக்கூடாதுதான் இருந்தாலும் கேட்கறேன் நீங்க இவ்வளவு விரிவோட கொலபணும்னு சொல்றீங்களே அதுக்கு என்ன சார் காரணம் ஏன்பா கிஷோரு ஒரு ஆளுக்கு அதைய முடிக்கணும்னு சொல்லி என்ன கூட்டிட்டு வந்த நீ கூப்பிட்டேன்னு நானும் வந்தேன் இன்னும் இழுத்துக்கிட்டே இருக்குதேப்பா என்னென்ன பண்றது நம்மளும் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஏதாவது நடுவில் வந்து நம்ம காரியத்தையே டோட்டலாக கேட்டுக்குது இதோ இன்னைக்கு கூட ரேவதிக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன நிலவரம்னு கேட்டேன் நான் அப்புறம் கூப்பிட்றேன் ஃபோனை வைன்னு சொல்லிட்டேன் இதோ ரேவதி தான் கூப்பிட்றேன் சொல்லு ரேவதி சாரி நீ கூப்பிட்ட போய் என்னால பேச முடியல அதனால என்ன எனக்கு ஒரு நிலைமை தெரியாதா யாராவது பக்கத்துல இருந்திருப்பாங்க அந்த டிரைவர் வந்தான் அவனுக்கு நல்ல ரைடு விட்டுட்டு இருந்தேன் அதான் அப்ப அவன் கிட்ட பேச வேண்டான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் டிரைவருக்கு ரைடு ஓட்டியா ஆமா வாங்கு வாங்குற வாங்கிட்டேன் வாங்குனதோட விடலையே அவனை வேலையை விட்டு அனுப்பிட்டேன் இனிமே அவன் வேலைக்கே வர மாட்டான் அப்படியா சூப்பர் ரேவதி நீ அந்த டிரைவர் அமைச்சதுல நம்மளுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஆமா இனிமே அவன் ராம் கூட அட்டை மாதிரி ஓட்டிட்டு இருக்க மாட்டான் ராம் இனிமே ஒத்த நரி ஆமா ரேவதி தனியா திடீர் நரி அடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி நமக்கு வேலையும் சுலபம் சொல்றதோட நிக்காம சான்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கார் இத கச்சிதமா முடிச்சிருக்கு ஷோர் தள்ளி போயிட்டே இருக்கு ஓகே ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட் சரி ராம் வருவான் யார கேட்டு டிரைவர் அனுப்புனேன்னு திட்டுவான் அவனை வேற நான் சமாளிக்கணும் நான் போன் வெச்சிடுறேன் ஓகே என்ன கேசோரே என்ன சொல்லுது அந்த பொண்ணு அந்த டிரைவர் தடிய ஓடுத இருந்தான்ல ராமோடி சுத்தி இருந்தான்ல அவனை வேலைய விட்டு அம்ச்சிட்டல ராம் நீ எங்க போனாலும் தனியா தான் போவான் கூடிய சீக்கிரம் அவன் கதைய முடிச்சிடுங்க என்னன்னு <laughs> எனக்கு எதுவுமே புரியல கிஷோரு இந்த ரேவதி எதுக்காக ராம கொல்லணும்னு இவ்வளவு துடிக்குது புதுசா கல்யாணம் ஆகி புருஷன் கூட அனிமூன் கொண்டாட வந்த ஒருத்தி அனிமூனுக்கு வந்த இடத்துல புருஷனை கொல்லணும்னு நினைக்கிறான்னா எனக்கு தெரிய அதுக்கு ஒரே காரணம் தான் இருக்க முடியும் அது தப்பான காதலா தான் இருக்க முடியும் ஏன் கிஷோரு நான் கேக்குறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காத தப்பா நினைக்க மாட்டேன்னு தான் நான் கேக்குறேன் கேளுங்க 
எனக்காக வந்திருக்கீங்க நீங்க கேக்குறது என்ன தப்பா நினைக்க போற கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணுக்கும் உனக்கும் காதல் இருந்துச்சா எனக்கு என்னமோ அப்படிதான் தோணுது அந்த பொண்ணு ராம கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க கூட காலேஜ் படிச்சப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் காதலிச்சிருக்கீங்க எதிர்பாராத விதமா அந்த பொண்ணோட வீட்டுல அந்த பொண்ணை கட்டாயப்படுத்தி ராமுக்கு கட்டி வச்சுட்டாங்க அவனை பிடிக்காதனால அந்த பொண்ணு உன்னைய வச்சு அவன் கதையை முடிக்கலான்னு பாக்குது அவன் கதையை முடிச்சுட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு பாக்குறீங்க நான் ரேவதியை காதலிச்சுங்கிறது உண்மைதான் அப்புறம்